হ্যালো বন্ধুরা বরাবর মতো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আমি সোমেন আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আমাদের আজকের আলোচনার টপিক হলো চর্যাপদ তো বন্ধুরা আপনারা জানেন চর্যাপদ শুধু বাংলা ভাষার আদি গ্রন্থই নয় এটি বাংলা ভাষার একটি দলিলও বটে আমার আপনার পূর্বপুরুষরা হাজার হাজার বছর আগে কি করত কীভাবে জীবনযাপন করত কত কষ্ট করত এইসব ফুটে উঠেছে এই চর্যাপদে তারা যদি সব লিখে না যেত তাহলে আমরা জানতামও না যে আজ থেকে এক হাজার বছর পূর্বে প্রযুক্তিবিহীন সেই যুগে আমাদের পূর্বপুরুষরা কি করেছিল তো বন্ধুরা সেই চর্যাপদ নিয়ে আমাদের আজকের এই ভিডিও আশা করি আপনারা ভিডিওটি পুরো দেখবেন এবং ব্যাংক বিসিএস বা এসএসসি এইচএসসি এইসব পরীক্ষায় আপনারা চর্যাপদ নিয়ে যে কোনো কোশ্চেন আসলে আশা করি আপনারা সফল হবেন তো বন্ধুরা এটি আমাদের প্রথম পর্ব বাংলা সাহিত্য নিয়ে এটি আমাদের প্রথম পর্ব আমরা একটু দেখি বিসিএসএ যেহেতু বাংলা সাহিত্য নিয়ে বিস্তৃতভাবে আসে তো আমরা একটু বিসিএসএ কীভাবে কোশ্চেন আসে আমরা একটু দেখি বিসিএসএ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য থেকে ৩৫ মার্ক থাকে এর মধ্যে পনেরো মার্ক হচ্ছে ভাষা থেকে এবং বিশ মার্ক হচ্ছে সাহিত্য থেকে তো সাহিত্যের মধ্যে আবার আমরা দেখি প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগ মিলিয়ে পাঁচ মার্ক আসে এবং আধুনিক যুগ থেকে আসে পনেরো মার্ক এবার আমরা দেখব যুগ বিভাগ বাংলা ভাষাকে ভাষাবিদরা তিনটা ভাগে ভাগ করেছেন এগুলো হচ্ছে প্রাচীন যুগ মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগ তো প্রাচীন যুগ ছিল ছয়শো পঞ্চাশ থেকে বারোশো মধ্যযুগ হচ্ছে বারোশো এক থেকে আঠারোশো আর আধুনিক যুগ হচ্ছে আঠারোশো এক থেকে বর্তমান পর্যন্ত তো মধ্যযুগের একটি আবার ভাগ ছিল মধ্যযুগের মধ্যেই একটি অন্ধকার যুগ ছিল এটি ছিল বারোশো এক থেকে তেরোশো পঞ্চাশ পর্যন্ত অনেক আবার মনে করেন মধ্যযুগ কি তাহলে তেরোশো পঞ্চাশের পর থেকে শুরু হয়েছে না বন্ধুরা তেরোশো পঞ্চাশের পর থেকে শুরু হয়নি যেহেতু বাংলা সাহিত্যকে যেহেতু বাংলা ভাষার এই যেহেতু বাংলা সাহিত্যকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে প্রাচীন যুগ মধ্যযুগ আধুনিক যুগ তাই আমি বলবো অন্ধকার যুগটি অবশ্যই মধ্যযুগের মধ্যেই পড়ে না হলে ভাগ হয়ে যেত চারটি অবশ্যই চারটি ভাগ হয়ে যেত তো প্রাচীন যুগ নিয়ে আবার একটু মতভেদ আছে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে প্রাচীন যুগ ছিল ছয়শো পঞ্চাশ থেকে বারোশো আর ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে নয়শো পঞ্চাশ থেকে বারোশো তো বন্ধুরা চর্যাপদ নিয়ে আমাদের প্রথমে একটু আলোচনা করা দরকার এটি কিভাবে খুঁজে পাই বা এটি কিভাবে শুরু হয়েছিল এটি খোঁজা বা কে প্রথম শুরু করেছিল কে কি নিয়ে গবেষণা করেছিল এই চর্যাপদ পাওয়ার পর আপনারা জানেন বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন পণ্ডিত দাবি করেছিল যে এটি মৈথিলি ভাষার বা আসামের কবিরা দাবি করেছিল এটি অসমিয়া ভাষার বাংলার কবিরা দাবি করেছিল এটি বাংলা ভাষার অনেকেই অনেক ভাষার দাবি করেছিল তো পরবর্তীতে এটি কে প্রমাণ করেন যে এটি বাংলা ভাষার এগুলো নিয়ে আমরা সম্পূর্ণ আলোচনা করব এবং আলোচনা করার পর আমরা এখান থেকে প্রশ্ন উত্তরগুলো একটু দেখে নেব তো বন্ধুরা আমরা একটু দেখি আঠারোশো বিরাশি সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাজেন্দ্রলাল মিত্র তার সংস্কৃত বুদ্ধিস্ট লিটারেচার ইন নেপাল এই গ্রন্থে বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের একটি তালিকা প্রকাশ করেন সেই সূত্র ধরে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আঠারোশো সাতানব্বই এবং আঠারোশো আটানব্বই সালে দুইবার নেপালে গিয়েছিলেন এবং উনিশশো সালে নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থশালা অর্থাৎ রয়্যাল লাইব্রেরি থেকে তিনি চারটি হাতে লেখা গ্রন্থ নিয়ে আসেন এই গ্রন্থগুলো হলো চর্যাপদ সরহপাদের দোহা কৃষ্ণপাদের দোহা ও ডাকার্ণ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় গ্রন্থ চারটি উনিশশো সালে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে হাজার বছরের পুরনো বাংলা বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা নামে এটি প্রকাশ করা হয়েছিল অর্থাৎ বন্ধুরা আমরা দেখতে পাই যে উনিশশো সালেই এই গ্রন্থ চারটি আবিষ্কার করা হয় অর্থাৎ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই গ্রন্থগুলো নেপাল থেকে উদ্ধার করেন বন্ধুরা এবার আমরা চর্যাপদ নিয়ে কি কি প্রশ্ন আসতে পারে বিভিন্ন ব্যাংক বা বিসিএস পরীক্ষায় এগুলো নিয়ে সম্পূর্ণ আলোচনা করব এই আশা করি এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসবে এর বাইরে থেকে কোনো কোয়েশ্চেন আসবে না দেখুন চর্যা শব্দের অর্থ আচরণ বা রীতিনীতি দোহা শব্দের অর্থ ধর্মীয় রীতিনীতি সংক্রান্ত চর্যাপদ কে আবিষ্কার করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এটি কত সালে আবিষ্কৃত হয় উনিশশো সালে এটি কত সালে প্রকাশ করা হয় উনিশশো সালে কোন পরিষদ থেকে এটি প্রকাশ কোন পরিষদ থেকে এটি প্রকাশিত হয় কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে এটি কি নামে প্রকাশ করা হয়েছিল হাজার বছরের পুরনো বাঙ্গালা ভাষাই বৌদ্ধ গান ও দোহা নামে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের সাথে আর কি কি বই আবিষ্কার করেছিলেন সরহপাদের দোহা কৃষ্ণপাদের দোহা ও ডাকার্ণব এরপর আমরা দেখি 
আরো কিছু কোশ্চেন এগুলো হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে নিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রকৃত নাম কি হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কে ছিলেন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপাধি কি ছিল মহামহোপাধ্যায় যেটি তার নামে শুরুতে বলা হয় উপাধিটি কে দিয়েছিলেন এটি ব্রিটিশ সরকার দিয়েছিলেন রানী ভিক্টোরিয়ার আমলে চর্যাপদের ভাষা যে বাংলা এটি কে প্রমাণ করেন আমি আগেই বলেছিলাম বন্ধুরা চর্যাপদ পাওয়ার পর বিভিন্ন ভাষার কবি সাহিত্যিকরা দাবি করতে থাকে যে এটি তাদের ভাষারই পুরানো বই কিন্তু সর্বপ্রথম ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় অর্থাৎ প্রকাশের দশ বছর পর এবং আবিষ্কারের তেরো বছর পর ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় আবিষ্কার করেন যে চর্যাপদ অবশ্যই বাংলা ভাষার পুরনো গ্রন্থ তো ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় কোন বই এটি প্রমাণ করেন তিনি একটি বই লিখেছিলেন অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ বেঙ্গালি ল্যাঙ্গুয়েজ ও ডি বিএল সংক্ষেপেটিকে ও ডি বিএল বলা হয় কত সালে এটি প্রকাশ করেন তিনি উনিশশো সালে চর্যাপদের ধর্ম নিয়ে সর্বপ্রথম গবেষণা করেন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ উনিশশো সালে চর্যাপদের সহজ পাঠ নির্ণয় করেন তাও ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ উনিশশো সালে চর্যাপদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন ডক্টর শশীভূষণ দাসগুপ্ত উনিশশো ছেচল্লিশ সালে চর্যাপদের সংস্কৃত টিকাকার মনি দত্ত চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদক কীর্তিচন্দ চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কার করেন ডক্টর প্রবোধ চন্দ্র বাগচি সরবাদের দোহা কৃষ্ণবাদের দোহা ডাকার নব এগুলো কি বাংলা ভাষার বই না বন্ধুরা এগুলো বাংলা ভাষার বই নয় কারণ এগুলো অপভ্রংশ ভাষার বই এবার বন্ধুরা সে আমরা চর্যাপদের নাম নিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে চর্যাপদের নাম চর্যা চর্য বিনিশ্চয় সুকুমার সেনের মতে চর্যাপদের নাম চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয় আধুনিক পণ্ডিতদের মতে চর্যাপদের নাম চর্যা গীতিকোষ তো বন্ধুরা আমরা আরও কিছু কোয়েশ্চেন দেখি বাংলা সাহিত্যের প্রথম কবিতা সংকলন বা বাংলা সাহিত্যের প্রথম গানের সংকলন চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা কাব্য অর্থাৎ কবিতা বাংলা ভাষায় কেউ তখন নাটক উপন্যাস এগুলো লেখা শুরু করেনি সর্বপ্রথম কবিতায় লিখত তারা অর্থাৎ কবিতাই হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা চর্যাপদ কিসের সংকলন এটি গান বা কবিতার সংকলন চর্যাপদের বিষয়বস্তু কি বৌদ্ধ ধর্ম মতে সাধন ভোজনের তথ্য প্রকাশ চর্যাপদের মূল তথ্য নির্বাণ সুখ লাভ করা চর্যাপদ কারা রচনা করেন বৌদ্ধ সহজিয়া কোন রাজবংশের আমলে চর্যাপদ লিখা হয় পাল রাজবংশ বন্ধুরা আমরা আরও দেখি এবার চর্যাপদের ভিতরে কি আছে আমরা একটু সেগুলো দেখব দেখা যায় চর্যাপদের ভিতরে গান বা পদ রয়েছে একান্নটি যদিও ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে পঞ্চাশটি কিন্তু দেখা যায় সুকুমার সেন আব্দুল হাই বা আনোয়ার পাশা এরা একান্নটি পদই বলেছেন পদ পাওয়া গেছে সাড়ে চেচল্লিশটি চর্যাপদের পদকর্তা বা কবির সংখ্যা হচ্ছে চব্বিশ জন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে তেইশ জন পদগুলো কত পঙ্ক্তি করে দশ পঙ্ক্তি চর্যাপদের ভাষা সন্ধ্যা ভাষা বা আলু আধারের ভাষা ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের ভাষা হচ্ছে বঙ্গ কামরূপী চর্যাপদে কোন অঞ্চলের ভাষার নমুনা পাওয়া যায় পশ্চিম বাংলার প্রাচীন কত্য ভাষা চর্যাপদগুলো কোন ছন্দে রচিত হয় তখনকার দিনে তেমন কোনো ছন্দ ছিল না এটাকে পর্যটিকা বা আধুনিক যুগে এটি মাত্রাবৃত্তের সাথে মিল পাওয়া যায় তো বন্ধুরা আমরা দেখি একান্নটি পদের মধ্যে কোন কোন পদ পাওয়া যায়নি এগারো নম্বর পদ চব্বিশ নম্বর পদ পঁচিশ নম্বর পদ আটচল্লিশ নং পদ এবং তেইশ নং পদ খণ্ডিত পাওয়া যায় তো প্রথম পদ লিখেন লুইপা তাই চর্যাপদের আদি কবি লুইপা আর ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের আদি কবি সবরপা এবং ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে সবরপা লুইপার গুরু ছিলেন সবরপা কার শিষ্য ছিলেন নাগার্জুন চর্যাপদের শ্রেষ্ঠ কবি সবরপা শিকারি ছিলেন সবরপা অর্থাৎ আসতে পারে চর্যাপদের কোন কবি শিকারি ছিলেন সবরপা দেখুন বন্ধুরা চর্যাপদের সবচেয়ে বেশি পদ লিখেছেন কাহনপা কাহনপাদের অপর নাম কৃষ্ণচার্য বা কৃষ্ণপাঠ চর্যাপদে কোন কবি সম্পূর বিহারে বাস করতেন এটাও কাহনপা দ্বিতীয় সর্বাধিক পদ লিখেছেন বুসুকুপা নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন বুসুকুপা বুসুকোপা কে ছিলেন সৌরাষ্ট্রের কর্তৃক রাজপুত্র তৃতীয় সর্বাধিক পদ লিখেছেন সরহপা চারটি খণ্ডিত পদ পাওয়া যায় কোনটির তেইশ নং পদ 
যার ছয় পঙ্ক্তি পাওয়া গিয়েছে মহিলা কবি ছিলেন কোন জন অর্থাৎ মহিলা কবি ছিল বলে ধারণা করা হয় কাকে এটা হচ্ছে কুকুরিপা চিত্রশিল্পী ছিলেন ভাদেপা তাঁতি ছিলেন ডেন্ডনপা চর্যাপদে প্রবাদ বাক্য আছে ছয়টি পা বা পাত এগুলো কি এগুলো হচ্ছে কবিদের সম্মানসূচক উপাধি তো বন্ধুরা এই ছিল চর্যাপদ নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা আশা করি আপনারা সকল প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন তো আপনাদের জন্য আর দুটি কোয়েশ্চেন রয়েছে যেগুলোর উত্তর আমি এখানে লিখে দিইনি এগুলো আপনাদের জন্য রয়েছে এগুলো আপনারাই খুঁজে বের করে নেবেন এবং কমেন্টে আমাকে জানাবেন এগুলো হচ্ছে পরবর্তীতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ওই চারটি গ্রন্থ কি করেন এবং চর্যাপদের মূল গ্রন্থটি এখন কই এবার আমরা বন্ধুরা একটু চর্যাপদের ভিতরের পদ বা কবিতাগুলো একটু দেখি এক নং চর্যায় লুইপা লিখেছেন কা আ তরুবর পাঞ্চবি ডাল চঞ্চল চি অ পৈটাকাল অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ তরু এই শরীর পাঁচটি তার ডাল চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবেশ করে উনপঞ্চাশ নং চর্যায় বুসুকুপা লিখেছেন আজি বুসুকু বঙ্গালি ভৈলি নিয় অঘরণী চন্ডালে লেলি অর্থাৎ আজ বুসুকু বাঙালিনী হয়ে জন্ম নিল এবং নিজ গৃহিণী চন্ডাল কর্তৃক গৃহীত হল আঠাশ নং চর্যায় শবরপা লিখেছেন উষ্ণা উষ্ণা পাব তুহি বসই শবরী বালি মোরাঙ্গ পিচ্ছ পরিহান শবরী গিব গুঞ্জরি মালি অর্থাৎ উঁচু উঁচু পর্বতে শবরী বালি বসবাস করেন এবং ময়ূর পুচ্ছ পরিধান করে তিনি গলায় গুঞ্জর মালা পড়েন বন্ধুরা তেত্রিশ নং চর্যায় ড্যানন পা লিখেছেন তালত মোর ঘর নাই পরবেশি হারিত ভাত নাহি নীতি আবেশি অর্থাৎ টিলার উপর ওনার ঘর কোনো প্রতিবেশী নেই হারিতে ভাত নেই কিন্তু নিত্য অতিথিরা এসে ভিড় করে দেখুন বন্ধুরা এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা চর্যাপদের তখনকার দিনের পরিবেশ সম্পর্কে একটু ধারণা পাই এখন যে আমরা এই প্রযুক্তির মধ্যে বসবাস করছি তখন কিন্তু সেই প্রযুক্তি ছিল না এই যে বিদ্যুৎ বাতি বা ফ্যান লাইট মোবাইল এইসব প্রযুক্তি তখনকার দিনে ছিল না তখনকার দিনে হয়তো বাতি কুপি এগুলো নিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষরা বসবাস করত বন্ধুরা আমরা একটু দেখি ছয় নং চর্যায় বুসুকুপা লিখেছেন অপনা মাংসে হরিণা বৈরি ক্ষণ ক্ষণ ছাড়ই বুসুকু অহেরি অর্থাৎ আপন মাংসের জন্যই হরিণ সকলের শত্রু হয়ে উঠে এক মুহূর্তের জন্য শিকারী বুসুকুকে ছাড়ে না তো বন্ধুরা আমি এত আবৃত্তি পারি না বা হয়তো আপনাদের এগুলো ভালো নাও লাগতে পারে তবে আমি তথ্যগুলো দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং এই এগুলো থেকেও আসতে পারে এই যে এই পদ বা কবিতাগুলো এগুলোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এগুলো আসতে পারে কোনটি কে লিখেছেন এবং কত রং চর্যায় লিখেছেন আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আর অপ্রত্যাশিতভাবে যদি কোনো বানান ভুল হয়ে যায় বা এই জন্য আমি আপনাদের কাছে দুঃখিত আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি যাতে কোনো ধরনের বাংলা বানান ভুল না হয় আমরা অবশ্যই এ ব্যাপারে সব সময় সতর্ক দেখেছি তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং অবশ্যই শেয়ার করবেন আর পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি প্রেস করে অল প্রেস করবেন তো বন্ধুরা সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ শুভরাত্রি